Herkese selamlar. Bugün kendimize sormamız gereken 3 tane sorudan bahsedeceğiz arkadaşlar. Buradaki amacımız şu. Yani bu sorulardaki amacımız şu. Kendimizi tanımamız gerekiyor. Şu anda dünya büyük bir dönüşümün eşiğinde. Yani hem teknolojik anlamda hem sosyolojik anlamda. Dolayısıyla bizim bu yeni dünyaya adapte olmamız için, yeni kariyer dünyasına adapte olmamız için bu soruları sorarak bunlardan yanıt bulmamız gerekiyor. Çünkü şu anki dünyada arkadaşlar maalesef kariyer yönetimi eski usullerle mümkün değil devam edilemiyor. Buna basit bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatmak adına. Şu anda mesela girin bir kariyer netteki ya da yeni bir işteki iş ilanlarına ya da LinkedIn'deki iş ilanlarına. Şunu göreceksiniz kendi bölümünüzle ilgili. İşte belli sektörde şu alanda 4 yıl deneyin, 5 yıl deneyin ya da işte başka çeşitli ilan var. Bunların hiçbirisi aslında bizim yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi tanımlamıyor. Çünkü bizim aslında o piyasa deneyiminden çok daha farklı belki yetkinliklerimiz var, çok daha farklı düşüncelerimiz var, inovatif fikirlerimiz var. Ama piyasa ya da şirketler bunu istemiyor. Onlar diyor ki benim buna ihtiyacım var, bunu karşılıyorsan gel, karşılamıyorsan gelme. Maalesef bu bizim jenerasyon için, sizlere buna dahil ediyorum öğrenciler ya da yeni mezunlar olarak, bizim jenerasyonda bu karşılık bulan bir şey değil arkadaşlar. Bizim yeni bir yol inşa etmemiz gerekiyor ve bu yolda aslında dijital dünya. YouTube, Spotify, podcast işte yapmak, e, TikTok, Instagram, ne bileyim Fiverr, e-ticaret alanına söylüyorum bu diğer kanalları da. Ne olduğundan bağımsız söylüyorum. E-posta bültenleri yeter ki sizin düşüncelerinizi, duygularınızı, fikirlerinizi belirten, bunları anlatan yerler olsun. Bunları inşa etmemiz gerekiyor. Ha bunun net bir doğrusu yok. Nasıl net bir doğrusu yok? Başlı başına buradan da ilerleyebilirsiniz. internet mecralarından ve veya maaşlı bir işe çalışıp Hayatımı kazanmak için buradan devam etmek istiyorum deyip yanına diğerlerini ekleyebilirsiniz. Ama bir şekilde bu dijital diyen olması gerekiyor. Ama bu bu tarz soruları yani burada bahsettiğimiz üç tane soruyu sormadan bence ilerlememek gerekiyor. Çünkü o da kolay bir yol değil. Bunların ilki arkadaşlar, bu soruların ilki ne yapmaktan asla yorulmazsın. Bu arada çok kısa araya girmiş olayım su, soru etrafında. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz. Ve açıkçası ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor. Daha fazla insana ulaşıyor olmak. Şimdi soruya geri dönelim buradan. Ne yapmaktan asla yorulmazsın. Şimdi arkadaşlar sadece bu bölüm için söylemiyorum bunu. Bütün bölümlerde. insanlara dijital dünyada ulaşmanız çok zor. Bunu bir kere bir negatif bir şey olarak söylemiş olayım başlangıçtan. Yani ben bir video atayım ve insanlara ulaşayım. Ya da bir işte yazı yazayım ve insanlara ulaşayım. Maalesef mümkün olması çok kolay bir şey değil. Ama bunu sürekli yaptığınızda, bunu bir yıl, iki yıl, üç yıl yaptığınızda insanlara ulaşıyorsunuz. Yeter ki bir tane alanınız olsun. Herhangi bir konu yani bu bölümünüzle ilgili olabilir. Bence daha güzel olur bu bölümle ilgili bir şey olması. Ama sadece bölümünüzle ilgili olması gerekmiyor. Buradaki güzel taraf bu. Mesela bazen şunu soruyorlar. Ya hocam ben hani okuduğum bölümden memnun değilim. Bölümü değiştirsem olur mu ya da değiştirmeli miyim? Abi diyorum yani... Bence bununla vakit harcama. Çünkü internette her şeyin zaten bilgisi var. Dolayısıyla o öğrenmek istediğin yeni alanla ilgili bilgileri öğren internetten ve onlar üzerine bir şey inşa et. İlla okuduğun bölümle ilgili bir şey yapman gerekmiyor ama bununla ilgili olması eğer hali hazırda bölümde dersler gördüysen, 2, 3, 4 sınıftaysan tabii ki daha avantajlı hale geliyorsun. Niye? Çünkü işin altyapısını öğrenmişsin. Bu bir avantaj ama dediğim gibi bununla ilgili olması şart değil. Eğer diyorsan ki ben şu bölümle ilgili içerik üretmekten ya da şu konuyla ilgili içerik üretmekten asla sıkılmam, bayılıyorum bununla ilgili araştırma yapmaya ve paylaşmaya diyorsan işte o bölüm doğru konu. Yani o konu doğru. Bizim amacımız ilk başta bunu bulmak. Çünkü dediğim gibi içerik üretirken aslında bu sürecin zorlu olduğunu göreceksin. Bir yandan zorlu, zor olmasının sebebi sabır gerektirmesi. Yani şunu söyleyeyim ben herhangi bir konuda tabii buna şey hariç diyorum yani eğlence dünyası hariç Viral olabilecek konular hariç diyorum. Onlar da bir günde bile patlayabilirsin. TikTok ya da Twitter'da. Ama akademik bir konuda var olabilmen bir yıldan önce, iki yıldan önce bence mümkün değil. Buna sabrederek girmek gerekiyor. İşte bunu yapmanın da yolu asla yorulmayacağın, hep böyle aşkla, şevkle mücadele edeceğin konunun olması. Mesela bir tane bir video gördüm. Çok eleştirilmiş. Bir tane kişiler gelişince işte YouTube'da adam, bu adam nasıl ön plana çıkarttınız, bu adam nasıl izleniyor vesaire. Abi çünkü baktım ben o adamın kanalına ya 5 yıldır içerik üretiyor tamam mı? Ya sen her, ve hep belli konularda yani o kişisel gelişimle ilgili etrafındaki konuları yapmış video olarak. Ya sen 5 sene boyunca herhangi bir konuda video yaparsan 
zaten YouTube seni o konuda ön plana çıkartacaktır. Bunu şöyle düşün yani YouTube bir işveren tamam mı? Ve sen o işverene 5 sene boyunca bir arşiv yaparsan herhangi bir konuda o işveren der ki tamam artık ben seni bu konularda ön plana çıkartıyorum. Ama işte o 5 seneyi vermek için de o konuya gerçekten aşık olmak gerekiyor. Bunu keşfetmemiz gerekiyor. Yani ben işte şu konuyla ilgili içerik üreteyim. Herhangi bir konuyla ilgili. Bence bu yanlış. Çünkü muhtemelen tutmayacak ve bu sene demoralize edecek. Bir ön yargıyla yaklaşacaksın bu dünyaya. Yarın bir gün belki gerçekten senin ait olduğun bir konu bulduğunda ve içerik üretmek istediğinde şunu diyeceksin. Ya bunu ben daha önce denedim olmadı. Abi tamam denedim olmadı da onun sebebi neydi? Çünkü onun sebebi senin yeterince sabır etmemek için olmandı o konuyla ilgili. Ki normal çünkü sen o konuyu gerçekten çok böyle benimsemiyordun. Mesela biz kariyerle ilgili bunu yapıyoruz ve 6 aydır, 5-6 aydır aşağı yukarı video yapıyorum burada. Ve mesela hala aslında istediğim seviyeden çok daha uzadım. Ama şunu biliyorum, bu problem değil. Ben bu mücadeleyi, bu istikrarı sürdürdüğümde bundan 1,5-2 yıl sonra istediğim noktaya gelmeye başlayacağım mesela. Bunu biliyorum. Ama işte şöyle bir şey de var. Tabii hayatımda da gerçeği var. Yani sen kalkıp hiçbir şey kazanmadan 3 yıl boyunca bir yere mücadele edemezsin. E ne yapıyorsun? Bir yandan da başka işler yapıyorsun mesela. Ya maaşla çalışıyorsun, ya freelance iş kovalıyorsun, bir şey yapıyorsun. Ki ben de bunu yapıyorum mesela. Ve o yüzden konuşmanın başına şunu söyledim. Eğer gerekiyorsa iki yöntemle ilerleyebilirsiniz. Yani bir yandan maaş çalışırsınız, bir para kazanırsınız hayatınızı devam ettirecek seviyede. Bir yandan da buraya ilerletirsiniz. Ve burası baktığınız hakikaten artık ilerliyor, tutuyor ve para kazanıyorsunuz. Ki benim ulaşmak istediğim nokta o, iki sene sonra mesela. Ondan sonra dersiniz ki tamam ben diğer tarafı bırakıyorum ve buradan ilerliyorum artık. Ama işte bunun mücadelesi kolay değil. Yani yeri geliyor mesela hafta sonu mesaiden çıkıyorsun ve bunu yapıyorsun mesela. Ya da işte pazar günü dinlenmen gerekirken şu an benim yaptığım gibi mesela videoyu kaydediyorsun. Ya da işte bunların cevaplarını veriyorsun mesela. Sorular geliyor onlara cevap veriyorsun mesela. Niye? Çünkü hem faydalı olmak istiyorsun hem bir yandan izlensin istiyorsun videoların cevap verildikçe. Dediğim gibi bunun için de yapmanın yolu arkadaşlar ne yapmaktan asla yorulmazsın yanıtını bulmak gerekiyor. Mesela bir başka örnek vereyim. Geçenlerde bir videoya denk geldim. Arda Müseroğlu yanlış hatırlamıyorsam kardeşimiz. İnternetten para kazanmakla ilgili videolar yapıyor YouTube'da ve 90 bin üstünde abonesi var. Hakikaten çok öyle çocuğu şey buldum. Yani ilham verici buldum hikayesini. İşte orada son videosunu anlatıyordu izlediğim e, hikayesini. Diyor ki işte normalde bayağı video yapıyordum ben daha öncesinde. En son video 2020 yılında bu kanalı açtım. Ve 3 yılın sonunda hakikaten şu an böyle güzel para kazanmaya başlamış video vardı. Ve sadece YouTube geliri değil. Yani işte sponsorluk olsun ya da işte Fiverr vesaire bir sürü böyle kendine alternatif geliştirmiş. Ama şunu görüyorsun oradaki çocuğun hikayesinde. Ya bu belli ki iki buçuk yıl boyunca hiçbir şey kazanmaya göz almadan ele almış bunları yaklaşmış. Ve bir alanı var. İnternetten para kazanmak. Yani sen bugün internetten para kazanmakla ilgili herhangi bir video izlediğinde YouTube'dan muhtemelen karşına o çocuk gelecektir yan tarafta. Çocuk diyorum hani şey değil, yanlış anlaşılmasın. Negatif bir şey olarak söylemiyorum. Hakikaten çok ilham verici buldum hikayesi. Ve gerçekten bence bir kendisi istisna değil. YouTube'un sunduğu bir örnek aslında. İkinci soru arkadaşlar. Bu işten para kazananlar neleri senden daha iyi yapıyor? Bu da mutlaka kendinize sormanız gereken bir soru. Sadece internetten para kazanmak için söylemiyorum bunu. YouTube vesaire evet olabilir ama bunların haricinde özel sektörde piyasada da bunu sorgulamanız lazım. Yani benim bölümümle ilgili yaşıtlarım arasında ya da benden büyükler olarak burada yer alan fark yaratmış insanlar neyi benden daha iyi yapıyor? Yabancı dil mi var mesela? Çok mu gerekli bu piyasada? Ya da bunun haricinde acaba sertifika mı mesela önemli? Ya da ikna kabiliyeti mi yüksek? Neyi daha iyi yapıyor? Bunları mutlaka incelemeniz lazım. İşinizin bir parçası bu. Mesela inovasyonla ilgili bütün kurslarda şunu anlatır. Akademisyenler ya da hocalar vesaire. Derler ki inovasyonun büyük çoğunluğu aslında iş geliştirme üzerine düşünmektir. Ve şunu yaparlar. Özellikle böyle büyük şirketlere giden inovasyon koçları der ki mesainizin %10'unu en az iş geliştirmeye, işi daha iyi nasıl yaparım düşünmeye ayırın. Bu çok ciddi zaman aslında. Yani günde 8-9 saat mesai var ve adam sana diyor ki oradaki koç ya da işte kadın işin diyor %10'unu yani aşağı yukarı bir saatini sadece işi nasıl daha iyi yaparım ayır. Bu normalde mümkün değil ama işte işin önemi burada aslında gözüküyor. Bu yüzden siz de günün belki de yüzde onunu bunu ayırmanız lazım. Ayakta kaldığınız. Neyi daha iyi yaparım? Rakiplerim ya da benden büyüklerim nasıl bu işi daha iyi yapıyor? 
Bunu düşündükçe, üzerine kafa yordukça aslında kendi gelişiminizi daha iyi hale getireceksiniz. Bu gelişimi daha iyi kolay çıkartacaksınız. Bu sebeple arkadaşlar bu konu gerçekten çok çok değerli. Üçüncü ve son sorumuz. Rekabet edilmez avantajın ne? Bu da benim yine çok kafa yorduğum ve hakikaten böyle takık olduğum konulardan bir tanesi. Çünkü arkadaşlar şunu göreceksiniz. Herhangi bir konuda bu yine aynı şeyi söylüyorum. Bölümünüzle ilgili ya da değil başka bir alanda hiç fark etmiyor. İçerik ürettiğinizde ya da fark yarattığınızda para kazanmaya başlarsanız illaki bu kaçınılmaz bir şey sizi kopyadan insanlar olacaklardır. İçeriklerinizi çalan, içeriklerinizi direkt paylaşan ya da sizi kopya eden, işte taklit eden vesaire bir sürü insan olacaktır. Bir tane ya da bir sürü fark etmiyor gerçi. O aşamadan sonra sizin hala piyasada kalmanız için ve yerinizi koruyup daha da artırmanız için o kitleyi bir takım böyle rekabet edilemeyen avantajlarınızın olması lazım. Ha diyeceksiniz ki ya hocam ona daha çok var. Hani bir, biz piyasaya girelim, bir kitle edinelim sonra düşününüz. Hayır abi bu şöyle olmuyor. Bazı şeyleri şimdiden düşünmek ve planlamak gerekiyor. Ha tamam bu süreçte yolda öğreneceğiniz şeyler de var. Bunu da bir anlam kabul edelim. Yani bu süreç sadece bu iş maddeden ibaret değil. İki sene, üç sene boyunca bir şeyleri yapmaya çalıştığınızda muhtemelen karşınıza 30 tane şey çıkacak. Biz sadece üç tanesini konuşuyoruz burada. Ama en azından bunları bilmek gerekiyor. Çünkü diğer türlü en ufak bir problemde, en ufak bir taklitte ya da en ufak bir kopya edildiğinde işlekleriniz demoniz olabilirsiniz. Buradan vazgeçebilirsiniz. Bunları şimdiden önlemek gerekiyor bence. Mesela bir lokmacı açıldığında tutup sonra onlarcasının açılması gibi. Ya da işte Nusret'ten sonra bütün şeflerin mekanlarına kendi ismini vermesi gibi. İşte falanca et, falanca kasap yani. E ne oldu? Çünkü sen onu taklit ettin. Bunların birçoğu mesela kesildi. Niye? Çünkü bir Nusret olamazsın sen. Yani çünkü Nusret'i Nusret yapan şey sadece o ismi koyması değil. Yani Nusret'ten sonra sen hikmet yaptığında olmuyor anladın mı? O havayı veremiyorsun insanlara. İşte o havayı verememeni sağlayan şey rekabet edemez avantaj. Şimdiden bunu sizlerin düşünmesi lazım arkadaşlar. Yani benim rekabet edilmez avantajım ne olabilir? İmza hareketi ne olabilir? Bu sadece bilgi vererek olmaz. Yani insanlara sadece bölümünle ilgili ya da ilgi alanın neyse onunla ilgili bilgi vererek rekabet edilemez olamaz. Çünkü o bilgilerin 10 katı, 100 katı, 1000 katı internette var. Nasıl olur? Mesela insanlarla iletişim şeklinde olabilir. Kurduğun birkaç tane farklı cümle olabilir. Mesela Ünsal Ünlü tanıyorsunuz belki. Gazeteci kendisi ve her gün canlı yayın yapıyor. Orada mesela kullandığı işte bir grup var. İşte Günaydın'ın farklı dillerdeki versiyonlarını söylüyor her gün. İşte Good Morning, işte Bomcu'ya vesaire gibi. Bu mesela olabilir. Kendisi için bir imza hareketi. Belki yaptığı işte anlattığı konuyla bilgisi yok direkt. Ama onu insulinini, insulinini yapan mark hareketlerinin bir tanesi mesela. Sizler de kendinize bu ya da benzeri, yani bunu alın diye söylemiyorum tabii ki. Bir fikir vermesi açısından söyledim bu örneği. Kendinize bir imza hareketi belirleyebilirsiniz. Mesela Beyhan Budağ'ın Güzel insana diye başlaması lafına, podcastlerine, videolarında yine bir imza hareketidir. Yani sadece onu diyor diye izlemezsin onu ya da dinlemezsin başka motivasyonun vardır. Ama onlar da bir paket halinde sana Beyhan Budan podcastini mesela daha güzel kılar. Daha izlenebilir, daha dinlenebilir kılar. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka bu içerikleri üretirken, bir şey yaparken, geliştirirken orada benim acaba rekabet edilemez avantajım nedir diye bu soruyu mutlaka sorgulayın. Ha bunu bir anda yapmanız gerekmiyor. Yani ilk videodan itibaren ilk işte Instagram gönderisine ibaret bunu yapmanız gerekmiyor. Zamanla gelir. Problem değil. İlk başta siz yapın. Şeklinizi üretin. Belli bir noktaya gelsin. Yavaş yavaş diğer imza hareketlerini denemeye başlarsınız. Bir ikon eklersiniz. Bir söz eklersiniz. Bir işte e, sloganınız olur. O slogan eklersiniz. Bilmiyorum ne olduğu size kalmış aslında. Bunları deneye yanına görebilirsiniz. İnsanların reaksiyonları, yorumları vesaire sizi burada yönlendirebilir. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde bunların haricinde merak ettiğiniz sorular varsa ya da katılmadığınız noktalar varsa bunları mutlaka belirtin. Çünkü bu sayede biz de gelişiyoruz açıkçası. Sizden öğreniyoruz bizler de. Bunun haricinde yine olumlu gördüğünüz şeyler varsa, katılım noktalar varsa bunları da yazın. Çünkü bunlar da bizi motive ediyor öte yandan. Tıpkı videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız gibi diyelim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.